subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. അഡ്വക്കേറ്റ് ഫാദർ ജോസഫ് തേരകം കിരാതമായ മാധ്യമ വേട്ടയുടെ ഇര തികച്ചും അനീതിപരവും അധാർമികവുമായ മാധ്യമ വേട്ടയുടെ ഇരയായിരുന്നു കൊട്ടിയൂർ സംഭവത്തിൽ വ്യാജമായി പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ഫാദർ തോമസ് ജോസഫ് തേരകം ചില മാധ്യമങ്ങൾ വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത സമ്മർദ്ദതന്ത്രമാണ് പ്രതി പട്ടികയിലേക്ക് വയനാട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന ഫാദർ തേരകത്തെ എത്തിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങൾ നെറുകട്ട ഈ കളി കളിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച പ്രസ്തുത സംഭവം മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച് രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും പ്രമുഖ രണ്ട് ചാനലുകൾ വളരെ പ്രത്യേകമായി ഫാദർ തേരകത്തെ ഉന്നമിടുകയും വാർത്തകളും ചർച്ചകളും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് ഇന്നും പ്രസ്തുത മാധ്യമങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്നതാണ് ഫാദർ തേരകത്തിനെതിരെ പോലീസിനും മുമ്പേ അന്വേഷണം നടത്തിയ പ്രസ്തുത ചാനലിന്റെ വയനാട് റിപ്പോർട്ടർ പതിനഞ്ച് തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരു ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തിയത് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ ജനവികാരത്തെ ഇളക്കിവിടുകയാണ് മറ്റൊരു പത്രം ചെയ്തത് ഓരോ ദിവസവും ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനെതിരെയുള്ള വാർത്തകൾ നൽകുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രസ്തുത പത്രവും ചാനലും മത്സരിച്ചതിന് പിന്നിൽ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിരുന്ന ഫാദർ തോമസ് ജോസഫ് തേരകം പ്രസ്തുത ഉത്തരവാദിത്തത്തോടൊപ്പം തന്നെ മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ പി ആർ ഒ സ്ഥാനവും വഹിച്ചിരുന്നു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതും വ്യാജമായ ഉള്ളടക്കമുള്ളതുമായ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും വാർത്തകൾക്കും പേര് കേട്ട ഇപ്പറഞ്ഞ പ്രസ്തുത മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ ഫാദർ തേരകം അധികാരികളെ സമീപിക്കുകയും പ്രസ്തുത മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പല രീതിയിലും സഭാ സ്ഥാപനങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് വലിയ ആഘാതമായി തീർന്ന ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പകപോക്കലായിരുന്നു ഫാദർ തേരകത്തിനെതിരെ ഈ ചാനലുകൾ നടത്തിയ മാധ്യമ വേട്ട പ്രസ്തുത പകപോക്കലിന്റെ ഭാഗമായി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഫാദർ തേരകം സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ വരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അത്തരം നടപടികൾക്ക് വിധേയരായവരോട് അനുഭാവം പുലർത്തുന്ന സംഘടനകളെയും വ്യക്തികളെയും കൊണ്ട് ജാഥകളും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും നടത്തിക്കുകയും അവയെല്ലാം വലിയ വാർത്തകളാക്കി നൽകുകയും സർക്കാരിനും പോലീസിനും സമ്മർദ്ദം നൽകുകയുമാണ് പ്രസ്തുത മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചെയർമാനായിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ വിമർശിച്ചും കൈകാര്യം ചെയ്ത കേസുകളെ തികച്ചും ബാലിശമായി ചർച്ചാവിധേയമാക്കിയും പ്രസ്തുത മാധ്യമങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചു കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായ സന്ദർഭത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യ അപേക്ഷ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞത് ദ നയൻത് അക്യൂസ്ഡ് ഹാഡ് ഡൺ ഓൾ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ചൈൽഡ് എൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് സി ഡബ്ല്യു സി എന്നാണ് അതായത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചുരുക്കം എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രതിയായി ചേർക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന് ഏക ഉത്തരവാദി മേൽപ്പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങളാണ് ചെയർമാൻ ഒരു വൈദികനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സഹപ്രവർത്തകനായ ഒരു വൈദികന്റെ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ലേ എന്ന വളരെ വിദൂരമായ ഒരു സാധ്യത മാത്രം മുൻനിർത്തിയാണ് ഫാദർ തേരകം പ്രസ്തുത കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടത് അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ കോളുകളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തെളിവുകളോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിന് തെളിക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച തെളിവുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് വ്യാജമായി ചേർക്കപ്പെട്ട ഒമ്പത് പേരിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ആരോപണം പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉയർത്തിയത് ഫാദർ തേരകത്തിനും സിസ്റ്റർ ബെറ്റിക്കുമെതിരായിട്ടാണ് എന്നാൽ എല്ലാ തെളിവുകളും രേഖകളും പരിശോധിച്ച കോടതി ഇവർ കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് നിസ്സംശയം ബോധ്യപ്പെടുകയും അവരെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തോടും ധാർമ്മിക ജീവിതത്തോടും നിർവഹിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോടും നീതിയോടും വിശ്വസ്തയും പുലർത്തുന്നതിന്റെ പേരിൽ സഭാവരുദ്ധരുടെ ശത്രുതയ്ക്കും അതുവഴിയായുള്ള പകപോക്കലിനും ഇരയാവുകയും വ്യാജമായ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തികച്ചും അനീതിപരമായി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാവുകയും ചെയ്യുക വഴി ഈ കേസിലൂടെ ഏറ്റവുമധികം തേജോവധം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഫാദർ തോമസ് ജോസഫ് തേരകമാണെന്നത് പറയാതെ വയ്യ അതേസമയം ഈ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ സമചിത്തതയോടെ നീതിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് എന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ് കേസിന്റെ നാൾ വഴി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഏഴ് കേസിൽ ഇരയായ പെൺകുട്
ഫോംഡ്ലിംഗ് ഹോമിൽ കുട്ടിയെ സറണ്ടർ ചെയ്യാനായി കൊണ്ടുവന്നു കുട്ടിയെ രക്ഷിതാക്കൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ സറണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകൂ എന്ന് സ്ഥാപന അധികാരികൾ അറിയിക്കുന്നു എന്നുവരെങ്കിലും ഏത് വിഭാഗത്തിലും പ്രായത്തിലുമുള്ള കുട്ടികളെയും സ്വീകരിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള വൈത്തിരി ഫോണ്ട്ലിംഗ് ഹോം കുഞ്ഞിന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും ഉത്തമ താല്പര്യവും പരിഗണിച്ച് കുട്ടിയെ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് സ്ഥാപനത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് സി ഡബ്ല്യു സി മെമ്പർ ഡോക്ടർ ബെറ്റി ജോസിന് മുമ്പാകെ അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടിയെ ഹാജരാക്കുന്നു നിയമാനുസൃത നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി തുടർ സംരക്ഷണത്തിനായി കുട്ടിയെ വൈത്തിരിയിലെ സ്ഥാപന അധികാരികളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും കുട്ടിയുമായി അവർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു അന്ന് തന്നെ സി ഡബ്ല്യു സി ഓഫീസിൽ പ്രാരംഭ നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി കുട്ടിയെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് ഓഫീസിൽ വെച്ച് കൈമാറി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറ് രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ പേരാവൂർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാനുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് പോക്സോ കേസാണെന്നും കുട്ടിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയർമാൻ സമ്മതം നൽകുകയും ചെയ്തു നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് പുലർച്ചെ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് മണിക്ക് പോലീസ് സംഘം ചെയർമാന്റെ വസതിയിലെത്തുകയും ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മണിക്ക് വിടുതൽ ഉത്തരവ് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയം പോലീസിൽ നിന്നാണ് ഈ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയെക്കുറിച്ച് സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാൻ അറിയുന്നത് അന്ന് നടന്ന സി ഡബ്ല്യു സി സിറ്റിംഗിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്ത് ചെയർമാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും അറിയിച്ചു അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് രണ്ട് പേരാവൂർ സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സി ഡബ്ല്യു സി ഓഫീസിൽ വരികയും ചെയർമാന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിന്റെ കോപ്പി കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു അന്ന് തന്നെ സി ഡബ്ല്യു സി ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മൂന്ന് പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനുമായി സി ഡബ്ല്യു സി നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയതാണ് അവാസ്തവവും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകവുമായുള്ള പ്രചരണം പ്രസ്തുത ചാനലുകൾ ആരംഭിച്ചു സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫാദർ തോമസ് ജോസഫ് തേരകത്തിനെ പരമാവധി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഏകലക്ഷ്യമായി അവർ ഏറ്റെടുത്തു ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് നാല് സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ജില്ലയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ചെയർമാനെ പുറത്താക്കുമെന്നും പ്രസ്തുത ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് അഞ്ച് കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ കൂടിയായ സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാൻ താൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഇടവകയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫാദർ തേരകം ഒളിവിൽ പോയതായി അറിയിക്കുന്ന സ്ക്രോളുകൾ ടി വി ചാനലുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു ഇടവകജനത്തിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ചാനലുകൾ അത് നിർത്തി അന്നു തന്നെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് ഏഴ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയർമാനെയും അംഗം സിസ്റ്റർ ബെറ്റിയെയും സി ഡബ്ല്യു സിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും കമ്മിറ്റിയിലെ മറ്റ് മൂന്ന് അംഗങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് സി ഡബ്ല്യു സിക്ക് വയനാടിന്റെ ചാർജ് നൽകുകയും പിറ്റേന്ന് അവർ ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് ഒമ്പത് കേസിൽ ഒമ്പത് പത്ത് നമ്പർ പ്രതികളായി യഥാക്രമം ചെയർമാനെയും മെമ്പറെയും ചേർത്തു പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാൻ മെമ്പർ എന്നിവർക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകി സി ഡബ്ല്യു സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ജാമ്യ ഉത്തരവിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തു മാധ്യമ വേട്ടയിലൂടെ ഫാദർ തേരകം നേരിട്ട അനീതിയും അനന്തര ഫലങ്ങളും കേരള സർക്കാർ വയനാട് സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാനെയും മെമ്പറെയും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് നാളിതുവരെ അവർ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരാമർശ വിധേയമായ പ്രസ്തുത പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഉത്തരം ലഭ്യമല്ല എന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ അത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ട് നിലവിലുണ്ടോ എന്നത് തന്നെ സംശയകരമാണ് സി ഡബ്ല്യു സിയിൽ നിന്നും ചെയർമാനെയും മെമ്പറെയും പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണമ
പബ്ലിസിയുടെ പ്രവർത്തനം നാമമാത്രമായി ചുരുങ്ങി കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഒരു നിയമ സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ നിശ്ചലമായി പോയത് കൃത്യവിലോപത്തിന്റെ പേരിൽ സർക്കാർ മാറ്റി നിർത്തിയ മൂന്ന് സി ഡബ്ല്യു സി അംഗങ്ങൾ ഒരാളെ പിന്നീട് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗമായി നിയമിച്ചെങ്കിലും ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ചില ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു അതേസമയം മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ടു പേർക്കും സമാനമായ പരിഗണനകൾ സർക്കാർ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നതും തികച്ചും പക്ഷപാതപരമാണ് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമം അനുശ്വാസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാനെതിരെ ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കം പലർക്കും കടുത്ത അതൃപ്തി നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന യാഥാർത്ഥ്യമൊന്നും അധികാരികൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല സി ഡബ്ല്യു സി മുമ്പാകെ നിയമാനുസൃതം നവജാത ശിശുവിനെ ഹാജരാക്കിയ അവസരത്തിൽ മുദ്രക്കടലാസിൽ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച സറണ്ടർ ഫോമിൽ കേസിലെ ഇരയുടെ പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിന്റെ ബാലിശമായ ഭാഷ്യം ഇങ്ങനെ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ പ്രസവിക്കണമെങ്കിൽ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ ഗർഭിണിയാവണമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായ ചെയർമാൻ മനസ്സിലാകാതെ പോയത് നിസ്സാരമായി കാണാനാവില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭകാലം പത്തു മാസത്തിൽ താഴെ ആയതിനാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഗർഭിണിയാവുന്ന സ്ത്രീ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ തന്നെ പ്രസവിക്കും എന്നത് പ്രകൃതി നിയമം അതുമാത്രവുമല്ല കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ ബാലനീതി നിയമം സി ഡബ്ല്യു സിയെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് കോടതിയിൽ പോലീസ് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ കുറ്റാരോപിതരായ സി ഡബ്ല്യു സി അംഗങ്ങൾ ഇതര പ്രതികളുമായി ചേർന്ന് കേസിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും കുട്ടിക്കടത്തിൽ പങ്കാളികൾ എന്നും പങ്കാളികളായെന്നും ഒന്നാം പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാനായി തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചു എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന യാതൊരു തെളിവുകളും അവർക്ക് ഹാജരാക്കാനായില്ല മാധ്യമങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദവും മുകളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും ഉണ്ടായതിനാലാണ് സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാനെയും മെമ്പറെയും പ്രതികളാക്കിയതെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രഹസ്യമായി ചിലരോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി സമാപനം കൊട്ടിയൂർ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസം മാധ്യമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചില മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയ ഹീനവും പൈശാചികവുമായ വ്യക്തിഹത്യ എത്രമാത്രം ഗൂഢാലോചന പ്രേരിതമായിരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ് ഈ ലേഖനം ഇത്രയും വിശാലമാക്കിയത് മാധ്യമങ്ങൾ അഭിഭാഷകനും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ വൈദികനെ ആദിവാസി വിരുദ്ധന് കുറ്റവാളിയുമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ കാട്ടിയ തിടുക്കമൊന്നും കോടതി അദ്ദേഹത്തെ പൂർണമായും നിരപരാധിയാണെന്ന് വിധിച്ചപ്പോൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കാണിച്ചില്ല എന്നത് മാധ്യമ ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെ നെറുകെട്ട ഒരു മുഖമാണ് ശൈശവ വിവാഹത്തിനെതിരെ രാജ്യത്തെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന കാർക്കശ്യം കാട്ടിയ സി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാൻ ആദിവാസികളോട് വംശീയ പക കാട്ടി എന്ന് ആരോപിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയത് ആദിവാസി വിമോചന രംഗത്ത് നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹമെന്ന നഗ്നമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മുത്തങ്ങ സംഭവത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ആദിവാസി പീഡനങ്ങളിൽ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയും ആദിവാസികൾക്ക് നീതി ഉറപ്പിക്കാൻ നിയമത്തിന്റെ വഴികൾ തേടാനായി നീതി വേദി എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകാൻ കൈകോർക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ ഈ ആദിവാസി വിരുദ്ധൻ ആയിരുന്നു എന്നതും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മാത്രമല്ല ഫാദർ തേരകം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ മാനേജറായിരുന്ന കോളവയൽ സെന്റ് ജോർജ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഒരു ആദിവാസി സ്ത്രീയെ അധ്യാപകയായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അധ്യയന വർഷത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ വിജയകരമായ പരീക്ഷണമാണ് ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി വയനാട് ജില്ലയിൽ മാത്രം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്പെഷ്യൽ ട്രൈബൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഈ വർഷം നിയമിക്കാൻ സർക്കാരിന് പ്രചോദനമായത് സത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് പക വെച്ചു പുലർത്തുകയും പകരം വീട്ടുന്നതിന് വ്യാജ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി ഏതറ്റം വരെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന നെറുകെട്ട മാധ്യമത്തിന്റെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫാദർ തോമസ് ജോസഫ് തേരകത്തിനെതിരെ നടത്തിയ മാധ്യമ വേട്ട എന്ന ചരിത്ര സത്യം പ്രസ്തുത മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള തീരാ കളങ്കമായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ്